Estamos aquí con nuestra amiga Vinca Pusic, eh, nuestra eh, joven candidata a diputada, ¿no es cierto? Soy la más joven de la lista. La sí. más joven de la lista, un desafío tremendo, Vinca. Eh, ¿Por qué? ¿De dónde salió esto de desafiar tan est de esta manera? Porque realmente hay que representar toda la región, son 15 comunas, eh, una muy lejos de otras, hay que recorrer todo el territorio, cuéntanos. cuéntanos. Bueno, a mí me moviliza principalmente poder llevar la voz del Choapa, ¿verdad?, al Congreso, porque nuestra zona siempre ha sido muy postergada, cuesta mucho tener un, un diputado de la zona, sobre sí. todo después de que cambió el sistema el año 2017, que el distrito pasó a ser toda la región. Claro. Y también lleva la, la voz de las mujeres. Este es el año de las mujeres. Creo que estamos más empoderadas que nunca. Hay que tomar la oportunidad de los desafíos. Yo fui candidata a la convención constituyente. Sí. Estuve cinco meses haciendo sí. campaña por la región. Me fue bien. Sí. Eh, obtuve 5.200 votos. Y eso me, también me permite pararme en esta campaña electoral a, a diputada desde un buen pie, con un, un avance ya. Y bueno, terminar de desarrollar, ¿verdad? Terminar como de hacer la pega. Correcto. Estos desafíos son más grandes aún cuando una mujer porque habitualmente los varones o la gente mayor dice ¿de a dónde la vio? ¿qué se ha creído? esta zona parecida y pero sin embargo piden cambio es una cosa muy rara no te es parece? la incongruencia exacto la incongruencia del ser humano una cosa extraordinariamente rara claro o sea yo, yo soy de una convencida de que para hacer cambio hay que hacerlo desde adentro claro, ¿verdad? Claro. entonces qué mejor que ser parte del congreso de este congreso que claro. se renueva este año en sí. cuanto a las elecciones parlamentarias de diputados pero también la mitad del senado se renueva Exacto. y nuestra región también toca eh, votar senador creo que es súper importante para las políticas públicas para el desarrollo sí. de las políticas públicas porque la principal labor del congreso es legislar que se haga desde los territorios, ¿verdad? Desde las personas y para las personas. Claro. Y para ello es súper importante que uno eh, también vive las mismas necesidades, los mismos problemas que viven todos claro. los, los habitantes del Chuapa y de la región en general, porque la región es súper transversal, hay muchos problemas que todos tenemos en común, claro. ¿verdad? Algunos más que otros. Claro. Yo vivo en Salamanca, eh, tengo una familia que llevamos seis generaciones en la zona, con claro. mucho orgullo lo digo. Entonces creo que si vamos a tener el otro año una nueva constitución y este nuevo congreso su principal labor va a ser adecuar todo el ordenamiento jurídico interno del país a esta nueva constitución de Choapa no puede quedar Exacto. debajo de la mesa ¿verdad? no van a pasar por el aro de nuevo Exacto. ¿y qué pasa con las autoridades que están actualmente en ejercicio? son de Serena, son del Elqui vienen a pedirnos el voto y después desaparecen sí, literalmente, yo quiero ser una diputada en terreno, por eso mi compromiso es poner oficinas parlamentarias en cada una de las provincias y que en la semana distrital nuestros vecinos sepan que, por ejemplo, lo, el día martes de la semana distrital la vinca está en Illapel. Perfecto, perfecto. Ese es mi y compromiso. van a poder eh, llevar sus inquietudes, sus sugerencias, ¿no es cierto?, todos sus reclamos, porque ese es el tema, tal como dices tú, como el Congreso queda por allá, eh, no, la, pasan la semana y pasan como colados, así como la pasada ¿no? Y uno va perdiéndoles la pista, ¿no es cierto? Ya, ya, ya se van alejando los, los consejos. Los últimos los dos años, por ejemplo. Claro, nada. Yo cero. ni siquiera he visto a nuestro diputado claro, por el que hicimos claro. campeón en 2017, desapareció. Entonces, desapareció, claro. Es súper importante, yo creo que por eso hay tanta claro. crítica a la clase, a la clase claro. política, ¿verdad? Claro. Porque pierden la conexión con las personas. Claro. Y yo creo que es fundamental para ser un buen parlamentario estar en contacto permanente con las personas. Exacto. Con las personas, sino cómo uno va a llevar sus requerimientos, sus claro. necesidades, sus. Eh, propuestas, porque propuestas, porque también las personas hacen propuestas, claro. claro, ¿cómo las vamos a llevar al Congreso si no nos organizamos territorialmente? Claro. Y desde esa perspectiva, una oficina territorial te permite eh, continuamente, porque yo quiero tener una oficina que funcione, no, que, esté claro, abierta, claro. ¿verdad? Claro. que esté abierta a las personas, que la, la gente pueda ir ahí a hablar. Claro, claro que hay un poner. secretario, una secretaria Perfecto. que pueda hacer una coordinación previa, Correcto. que pueda decir, la vinca viene la semana distrital claro. y tal fecha, ¿verdad? Claro. Exacto. Y que pueda decir, ya, bueno, adelantemos algún poquito de trabajo, Exacto. veamos qué se puede hacer. Perfecto. Y que en el fondo las personas sepan que ahí tienen una amiga, Correcto. ¿verdad? Que les puede ayudar, claro. eh, principalmente a gestionar, que es la otra labor claro. que hacen los parlamentarios, porque a veces muchas las personas tienen tienen gran parte del camino avanzado, ¿verdad? Han dado, claro. han hecho los trámites, han acudido a las autoridades, pero les falta a veces el empujoncito. Exacto. Acabo claro. de conocer un comité de vivienda que les falta el empujoncito para que, la, eh, para que empiecen a construir sus casas. Bueno, ahí están los ejemplo. comités de vivienda, los clubes deportivos, los adultos mayores, la Junta, Junta de Vecinos, vecino. todas las organizaciones esa, comunitarias. Esa comunitaria, esa gente que está organizada es la importante, la que lleva la voz al final, porque es más importante que hables con cinco personas a que te hablando con 45, porque ahí ya no, te, no, no nos entendemos, ¿no es cierto? Y un poco el trabajo que yo hago en el día a día, yo soy abogada, entonces 
también tengo una oficina, atiendo personas, bueno, no ahora que estoy en campaña, claro, pero claro. lo general, eh, yo atiendo personas que claro, vienen con un con problema, problema, yo la escucho y busco sí. una solución para sus problemas. Sí. Entonces, para mí ser diputada es hacer lo que yo hago todos claro. los días, pero a una mayor escala, ¿verdad? Sí. Puedo ayudar a muchas más personas sí. y eso es lo que yo quiero hacer. Ahora, como diputada, tocaste un punto muy importante. Siendo abogada, con oficina abierta, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos las mujeres? ¿Son las pensiones para los niños? ¿Qué, ¿Cuál es el problema que a ti te, te, te interesaría mucho hincarle el diente? Bueno, principalmente el tema de la, del no pago de las pensiones de las alimenticias. Pensiones es que niños. creo que es, una, ah, es vergonzoso. Sí, el 84% sí. de las pensiones de alimentos no estaban al día, el 84%. O sea, había un número gigantesco claro. de deuda. Imagínate que con el primer retiro de pensiones se pagaron 138 mil sí. millones eh, solamente, solamente en pensiones adeudadas. Sí. Oh. Entonces, una cuestión es terrible. Una responsabilidad tremenda es que, los papás, ¿sí? tremenda, tremenda, pero también hay madres que son deudoras de alimentos, pero un número sí, minoritario. minoritario. Sí, en eso no quiero tener un sesgo de género, sí. pero sí, el, la deuda de alimentos en Chile es gigante. Es no hay un claro. sentido de responsabilidad. Eh, incluso hijos. existe te, esta figura del papito corazón, claro, ¿verdad? Que sí. se separa de la mujer claro. o de la madre de sus hijos, pero también se separa de, de su hijo. Niños, sí. y, y los niños tienen como un derecho a percibir claro, alimentos, claro. un derecho a los niños. Exacto. Entonces creo que es súper importante lo que se está haciendo ahora legislando por, para crear un registro nacional de deudores de alimentos. Uh, ya. ¿Verdad? Y que no sea esto una situación excepcional, los retiros del 10% sí. para lograr el sí. pago. Sí. Porque se ha logrado un, el pago de una gran cantidad de deuda, Correcto. pero falta muchísimo todavía por hacer. Eh, también, por ejemplo, el tema de la, en, en general de la justicia, de la violencia intrafamiliar. De la violencia intrafamiliar, sí, por ejemplo, sucede que las víctimas no tienen, no, no han podido ejercer efectivamente sus derechos dentro del, del proceso penal, por ejemplo. Claro. Tú ves que en el proceso penal, que ya 20 años la reforma en Chile, sí, pues. existe una defensoría penal para, la, para los imputados. O sea, sí. el, el imputado en el proceso penal chileno tiene una, un organismo que funciona solamente para defenderlo a él. En cambio, las víctimas no tienen no, tiempo. Sí. Nuestro presidente presentó un, programa, un proyecto de, sí. ¿verdad? de ley donde crea la defensoría para las víctimas. Pero yo digo, hace 20 años que Por funciona favor. la defensoría penal, entonces recién ahora ah, vamos bueno. a poner a las víctimas en el centro de la claro. persecución penal. O sea, es súper importante la víctima. Claro. El fiscal no es el abogado de la víctima. Claro. La víctima tiene derechos en la ley, en el Código Exacto. Procesal Penal, el artículo 75 de ese cuerpo normativo, contempla cuáles son los derechos de la víctima. Ser informado, por ejemplo, si el fiscal quiere cerrar la causa, tiene que avisarle sí, a la víctima. Claro, no Pero vemos que día a día los, los derechos de las víctimas son atropellados, oh. y no solamente desde el Poder Judicial, eh, sino también por los congresistas. Vemos cómo eh, desde el Congreso se ha levantado un proyecto de ley de indulto para quienes cometen estos crímenes atroces, sí. aprovechándose la conmoción pública. Sí, sí. Vimos lo del 19, el, perdón, el 18 de octubre, sí. que allá hasta ahora segundo aniversario sí, en Serena, sí. o sea, saquieron la caja de compensación de los héroes. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Me puedes decir? ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. nada. ¿Y a quién nada. se daña? A nuestros adultos mayores que pagan sus beneficios, sus pensiones ahí. Quemaron Así. vehículos, saquearon locales. O sea, Era eh, un vandalismo feroz. Eso es delincuencia. Feroz. delincuencia. No son manifestantes. Los Exacto. manifestantes marchan, se reúnen, ejercen un derecho ciudadano. Sí, Esos son sí. delincuentes. Sí. Entonces no puede, no es posible que dos candidatos a presidente en nuestro país, pero vos te pertenece a la, al, al grupo de, de, de parlamentarios que presentó este proyecto. Sí. Y además Boric lo respalda, vale, vale. que es el otro candidato presidencial, claro. lo respalda y más encima va a visitar el delincuente a la cárcel. No, no, eso no puede ser, no. eso es una bufetada en la sí, cara exacto, de las personas. Exacto. Yo condeno la violencia Correcto. en todas sus manifestaciones y creo que eh, debemos entregarle más herramientas a, a la policía, a quienes investigan, exacto. porque estos delitos no pueden quedar impunes. Así el Estado es. debe poner a disposición su derecho o su poder punitivo, ¿verdad? Su poder para perseguir el delito a favor de las víctimas. Correcto. Porque las víctimas son los grandes olvidados de estos dos años es. desde que empezó el estallido social. Todas las víctimas. Ahora, con respecto de todo esto mismo, yo creo que te podemos pedir un favor enorme desde tu sillón en el Congreso que vas a tener es... Por favor, acordate también de los derechos del niño. Tenemos una convención que firmamos hace mucho tiempo. El año 89. Mínimo 10 derechos del niño. Mínimo. Yo creo que una gran cantidad de estos delincuentes de día que andan haciendo estos desmanes son niños que no tuvieron sus derechos. Lamentablemente no tuvieron la educación a la que tienen derecho. Y también el hogar, la familia, los padres y su privacidad. Porque la, la, la vida privada y la honra de los niños. Entonces yo creo que hay que recordar esos derechos del niño en este momento también. Bueno, yo trabajé dos años para el Sename. Mira. Conozco desde dentro de la institución. Sabemos, este es una cosa dolorosa. Esa. Es, es que es terrible. terrible. Yo trabajé para un OPD, el OPD de Yapel, sí. que es un organismo que ve ingresos, ¿verdad? Sí. Cuando se empieza a evaluar una situación, se sí. existe una vulneración de derechos. 
y también trabajé para un PRM, que es un programa de reparación de maltrato sí. grave, donde uno ve lo más trágico, ¿verdad? Sí, ve, tremendo, ve maltrato, tremendo, ve abuso, tremendo, ve violación. Tremendo, no, Entonces, tremendo. es yo creo que es una herida, una herida sí, abierta sí, en nuestro país, sí. que nuestros niños sí. no hayan tenido eh, el respaldo y la protección que el Estado tiene la obligación de brindarles, ¿verdad? Eh, y no solo eh, desde el organismo mismo del Sename, sino también desde la escuela. Yo te lo digo con conocimiento sí, de causa, porque yo misma realicé muchas charlas cuando era abogada del CERAM entre el 2013 sí. y el 2015, en los colegios, porque los colegios les daba miedo a los profesores denunciar. Sí, exacto. Cuando llegaban situaciones de algún niño maltratado, claro. que llegaban malas condiciones. Que quizás que le hacían los papás a la profesora. No, tenían miedo de que fueran con las denuncias a la, a la provincial de sí, educación claro. o a la superintendencia. No conocían los protocolos. Eh, yo fui abogada de la Municipalidad de Salamanca los últimos claro. tres años y ahí yo participé en la creación de un protocolo comunal ya. con los colegios, con los jardines Perfecto. infantiles, ¿me entiendes? Para poder abordar este tipo de situaciones y saber qué hacer. Por supuesto. Yo siempre, por supuesto, disponible, porque Perfecto. mi hermana también trabajaba en colegio, Correcto. me llamaba para consultarme claro. qué hacemos en esta situación, claro. qué es lo correcto. Eh, porque si tú no denuncias, pasas a ser, a ser cómplice, claro, ¿verdad? De ese, de ese maltrato de un niño. Y lamentablemente estaba muy normalizado el maltrato. Sí. Sí. Así que bueno, yo también tengo conocimiento, sí. experiencias, llevo Muy casi estupendo. de años trabajando como abogada, yo yo tengo harta experiencia. Tú te has dedicado a esto, así que sí. mucho éxito, por favor, espero, yo sé que no vas a alcanzar a volver por los vilos porque la, la recorrida es enorme. Pero voy a finalizar la campaña que han hecho, ah, ¿eh? excelente entonces. Sí. Sí, sí, es así. Voy a volver a irme Limarí Elki ya. los primeros días de noviembre ya. y de ahí vuelvo Retorna, acá y acá me quedo hasta el 18. El Cierro mi chapa, entonces. Mucho éxito, muchas gracias, mucha energía y mucha salud para ti. AA64, el número, ah, ah, redes sociales, ya. Instagram, vinca.diputada y fem, fanpage de Facebook que se llama Vinca Pusich, eh, diputada región de Coquimbo. Bien, que te vaya muy bien. Un beso, muchas gracias.